龙蒂冒着热气，砂锅咕嘟咕嘟。老广州人的一天啊，在早茶中有然开启。广州呢，背山面海，中有珠江，是我国秦汉以来的岭南中心，明清时期唯一的对外贸易大港。千年商都的良好营商环境，吸引了近五百家企业总部落户。这样的城市，怎么能少了高品质的豪宅富人区呢？珠江是广州的灵魂，广州最抢手的豪宅呀、啊，也是江景大平层。我国三大国家级 CBD 之一。的天河 CBD 也在珠江边，和小蛮腰隔岸相望，以百分之二的土地面积啊，贡献了广州百分之十三的 GDP。这里有天河 CBD 乃至整个广州的顶豪楼盘会员台。二零一二年一经推出，就以十万单价打破了广州高层公寓价格记录。现在会员台的单价已经超过了二十万一千六百平的楼王户型售价近三亿元。我有个同事说，顶级豪宅呀、啊，必须能让业主在任何状态下都可以不拉窗帘儿。汇业台呢，就是这样一个项目，敢采用全玻璃外墙设计，饱览江景的同时，又因为地处开阔，保证了绝对的私密性，是顶豪无疑了。珠江新城是二十一世纪的新贵，而几分钟车程外的二沙岛是广州老一辈心中唯一的富人区。二沙岛呢，本来是个小渔村，改革开放后啊，被一批外企高层看中，奠定了岛上圈层的高端基调。在广州平均房价四千的时候啊，二沙岛上的别墅洋房单价就已经达到了两万元。二沙岛依旧在老广州人心中闪着光，但很多项目啊，现在看已经是稍微沧桑。而另一处老牌富人区却准备迸发新光芒。二沙岛西面几公里呢，是珠江三段河道交汇处，名曰白鹅潭。白鹅潭呢，天生就有豪宅基因，住过清朝首富吴秉建，之后呢，又成为英法租界，留下很多欧洲风格的建筑，就像上海的外滩一样。改革开放后呢，惠英东与省政府在此兴办百天鹅宾馆，接待过多国政要。那白鹅潭呢，正在被打造成荔湾区的珠江新城，风景独特，经济前景又好。白鹅潭周边的高端住宅项目啊，也是层出不穷。我大概看了几个，挑一个比较喜欢的说一说吧。最近在研究园林设计，所以对园林做得好的盘啊格外有好感。世贸珠江天鹅湾就是一个坐拥一线江景和优质园林的项目，全国最大电动同门把守入口，门后一路设计了十二个景致，通过瀑布、池塘、庭院才能见到公寓楼，像是进了大观园。白鹅潭地区的很多高层公寓啊，都能看到珠江新城和小蛮腰的全景。在传统韵味尚存的老城区，遥望新兴商务区也别有一番乐趣。广州的富人区讲究一山一水，除了珠江两岸，白云区的白云山地区也有不少的豪宅。江边呢是火热的生意场，山中是安逸的后花园。白云山中的白云堡就是传统广州人心中最初的神秘花园，自一九九四年建成以来就汇集了广州的一众富豪。随着时间的流逝，山色之中呢又涌现不少新的优质项目。南湖边的华远云和树就是白云山中不可多得的纯别墅项目，十五万平米的占地面积，一点零的低容积率，让业主与水光山色更显亲近。千百年来，白鹅潭和白云山看着这座城市建起高楼大厦，广纳全国精英。粤港澳大湾区的建设中，广州呢又是内地城市的第一梯队。珊瑚江海四景齐聚，历史文化千年沉淀，经济建设不断创新，这样的广州必然会拥有最顶级的圈层、最优质的豪宅。你不来看一看吗？